ആദ്യം തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് പെട്രോൾ എൻജിൻ കൺവേർട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് പെട്രോൾ എൻജിനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ എൻജിൻ ഫ്യൂൽ മേ ബി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ഫ്യൂൽസ് അതായത് ഫ്യൂൽസ് സോളിഡ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്യാസ് ഫ്യൂൽസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പ്രഷൻ എൻജിൻ യൂസ് സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് അതായത് സാധാരണയായി എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പ്രഷൻ എൻജിനുകളാണ് സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൾ കൽക്കരിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പ്രഷൻ എൻജിനുകളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്രഷൻ എൻജിൻസ് യൂസ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ഫ്യൂൽസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ എൻജിനുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫ്യൂൽസ് ആയിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻജിൻസ് ആർ ഡീസൽ ഓർ പെട്രോൾ അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്രഷൻ എൻജിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ആണ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൽ പി ജി അതുപോലെ തന്നെ സി എൻ ജി ഒക്കെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് പെട്രോൾ ഓർ ഗ്യാസോലിൻ അതായത് പെട്രോളിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്യാസോലിൻ എന്ന് പെട്രോളിൻ്റെ നമ്മൾ ഗ്യാസോലിൻ നിന്നും ഗ്യാസോലിൻ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പെട്രോൾ ഇസ് എ കടലസ് ലിക്വിഡ് മിക്സർ ഓഫ് ലൈറ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് പെട്രോളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് പെട്രോൾ മിക്സർ ഓഫ് ലൈറ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതായത് ലൈറ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് പെട്രോളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡീസലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഡീസലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പെട്രോളിനെ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡീസലിലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാർഡർ ആയിരിക്കും Obtained from crude petroleum by distillation and cracking process. That is, distillation and cracking process is the same as petrol. It has two main properties, volatility and anti-knock value. That is, petrol is the same as the first association of volatility and anti-knock value. This is the same as the specification of the first association of petrol. അടുത്തതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് അതായത് ഫ്യൂലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാറ്റസ്റ്റിക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം വൊളാറ്റിലിറ്റി വൊളാറ്റിലിറ്റി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ ടു ഗെറ്റ് എവാപ്പറേ അതായത് ഒരു ഫ്യൂലിന് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാതക രൂപത്തിലേക്ക് ആവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് Its vapor will easily mix with the air for combustion and the fuel can be burned easily. That is, in our internal combustion engine, we have to mix the air with the combustion. That is, the volatility is very liquid. That is, the bash beer can be used to mix the air with the fuel. We can mix the air with the air with the fuel. We can mix the air with the easy combustion. We can mix the air with the combustion. അടുത്തതാണ് ബിസ്കോസിറ്റി ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂൽ ടു ഫ്ലോ ഒരു ഫ്യൂലിനെ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂലിനെ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ലോവർ ബിസ്കോസിറ്റി ഫ്യൂൽ വിൽ ഫ്ലോ മോർ ഈസിലി ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹയർ ബിസ്കോസിറ്റി അതായത് ബിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഫ്യൂലുകൾ ബിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഫ്യൂലുകളേക്കാൾ ഈസിയായി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ബിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഫ്യൂലുകളായിരിക്കണം കാരണം ഈസിയായി നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഫ്യൂലുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്തതാണ് സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് ഫ്യൂൽസ് കണ്ടൈൻ സം സൾഫർ എല്ലാ ഫ്യൂൽസും സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൾഫർ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൾഫർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂൽ ഇൻക്രീസ് ദ കൊറോഷൻ ഓഫ് ദ എൻജിൻ അതായത് സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻജിൻ്റെ കൊറോഷൻ തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ അത് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ റിഫൈനറി ആസ് ലോ ആസ് പോസിബിൾ പരമാവധി റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട
എങ്കിലും സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൾഫർ ഫ്യൂവലിൽ എപ്പോഴും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അടുത്തതാണ് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ നോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്സർ ദ ഒക്ടൈൻ നമ്പർ കോഴ്സസ് ലെസ്സർ ദ നോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അതായത് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ കുറവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ നോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറവായിരുന്നു എന്താണ് നോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഡീസലിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിഫോർ ദ ഒക്രൻഡ് ഓഫ് ടൈംഡ് സ്പാർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂവല് സ്വന്തമായി കത്താനുള്ള ശേഷിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈംഡ് സ്പാർക്കിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഫ്യൂവല് കത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി കത്തുന്ന കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിറ്റർനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ വായു ഇന്ധന മിശ്രിതം തൽക്ഷണമായി ജ്വലിക്കുന്നില്ല പകരം സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് നിശ്ചിത പ്രവേഗത്തോടുകൂടി ജ്വലിക്കാത്ത ചാർജിനെ മർദ്ദീകരിക്കുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന ചാർജ് മുഴുവനായി കത്തിത്തീരുന്നത് വരെ ഈ മർദ്ദീകരണം തുടരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉത്ഭവിക്കുന്ന മർദ്ദ തരംഗങ്ങൾ കമ്പഷൻ ചേംബറിൽ പലങ്ങും വിലങ്ങും സഞ്ചരിച്ച് സിലിണ്ടർ ഭിത്തിയിലും കമ്പഷൻ ചേംബർ ഭിത്തിയിലും തട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു റിങ്ങിങ് ശബ്ദമാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ അഥവാ നോക്കിംഗ് ഈ ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് വരെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഈ തരംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ ഡിറ്റർനേഷന് ആശ്രയിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എഞ്ചിൻ്റെ വലിപ്പം ത്രോട്ടിലിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് സ്പാർക്ക് അഡ്വാൻസ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ സ്ഥാനം കമ്പഷൻ ചേംബർ ഡിസൈൻ എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവ ഡിറ്റർനേഷൻ മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവും എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാം അതല്ലാതെ എൻജിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമല്ലാത്ത ഇന്ധന ജ്വലനോ ഉണ്ടാകാം ഇതിന് നമുക്ക് പ്രതിവിധിയുണ്ട് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആൻറ്റി നോക്ക് ഏജൻറ്റുകൾ കലർത്തുക അതായത് ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫ്യൂവലിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കൂൾ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിവിധികൾ ഇതാണ് ആറ്റോമൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ആറ്റംസ് ഓർ ഫൈൻ ഡ്രോസ് വേറൊന്നുമല്ല ഫ്യൂവലിനെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകളായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു വേപ്പറൈസ് അതായത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഫ്യൂവലിനെ വേപ്പർ അഥവാ ബാഷ്പമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ദ കമ്പസ്റ്റബിൾ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ ഈസ് നോൺ ആസ് ചാർജ് അതായത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂവൽ മിശ്രിതത്തെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ചാർജ് വന്നു എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എയറിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ മിക്സറിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിച്ച് മിക്സറും ഉണ്ട് ക്ലീൻ മിക്സറും ഉണ്ട് എന്താണ് റിച്ച് മിക്സർ എന്ന് നോക്കാം ഇൻ എ മിക്സർ റേഷ്യോ ഫ്യൂവൽ ഈസ് മോർ ദാൻ എയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിച്ച് മിക്സർ അതായത് എയറിനേക്കാൾ അധികം 
ഫ്യൂവലിന്റെ അളവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ റിച്ച് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നു കേരളേക്കാൾ അധികം ഫ്യൂവൽ അടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു റിച്ച് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് റിച്ച് മിക്സർ ആണ് ആവശ്യം ഇനി ലീൻ മിക്സർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ മിക്സർ റേഷ്യോ എയർ ഈസ് മോർ ദാൻ ഫ്യൂവൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീൻ മിക്സർ അതായത് ഒരു മിക്സർ റേഷ്യോയിലെ ഫ്യൂവലിനേക്കാൾ കുറവ് കൂടുതലാണ് എയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ലീൻ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നു എയറിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ലീൻ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്താണ് ബെഞ്ചുറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ചോക്ക് ട്യൂബ് കീപ്സ് ലെസ് ഡയാമീറ്റർ ഈസ് നോൺ ആഫ് ബെഞ്ചുറി അതായത് ചോക്ക് ട്യൂബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബറേറ്ററിലെ ഫ്യൂവൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ചോക്ക് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഡയമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ്സ് സെവറൽ കെമിക്കൽ അഡിറ്റീവ്സ് ആർ മിക്സ് വിത്ത് ഫ്യൂവൽ ടു ഇംപ്രൂവ് കമ്പഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഹാംഫുൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ആന്റി ഫ്രീസിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഡിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഫ്യൂവലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കമ്പഷൻ അഥവാ ജ്വലനം ഈസി ആക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഹാംഫുൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് എഞ്ചിന്റെ കോമ്പണൻസിന് അപകടകരമായ കണ്ടൻസ് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ടു ഇൻക്രീസ് ദ ആന്റി ഫ്രീസിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ അതായത് ഫ്യൂലിന്റെ കട്ടയാവാനുള്ള ഫ്രീസ് ആവാനുള്ള ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതിനും അഡിറ്റീവ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇനി അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദം വയൽ ദ പെട്രോൾ ഈസ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് അതായത് പെട്രോൾ സ്റ്റോറേജ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗം ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഗം കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗം കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കമ്പഷന് തടസ്സമായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗം കണ്ടന്റ് കുറവുള്ള ഫ്യൂൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അപൂജിതമായ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കണ്ടൻസ് ആണ് ഗമ്മായി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമ്പഷൻ തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഡിറ്റീവ് ആയിട്ട് അടുത്താണ് മെറ്റൽ ഡിയാക്ടിവേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ദ പെട്രോൾ ഫ്രം ദ ഹാംഫുൾ എഫക്ട് ഓഫ് സെർട്ടൻ മെറ്റൽസ് ദാറ്റ് മിക്സ് അപ്പ് ഇൻ ദ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ് വേറൊന്നുമല്ല അതായത് പെട്രോളിനകത്ത് മെറ്റൽസിന് ഹാംഫുൾ ആയ ചില കണ്ണൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഡിയാക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം റെസ്റ്റ് അതായത് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തെ റെസ്റ്റ് അഥവാ കുരുമ്പ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം മെറ്റൽ ഡിയാക്ടിവേറ്റേഴ്സും റെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൻ കോമ്പോണൻസിലെ കുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെറ്റൽസിനൊന്നും ഹാംഫുൾ ആയ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററും മെറ്റൽ ഡിയാക്ടിവേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഐസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഐസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആൻറ്റി ഫ്രീസിംഗ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഫ്രീ ഫ്രീസ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്യൂവൽ ഫ്രം ഐസിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് ഇൻ കാർബറേറ്റർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ അതായത് കാർബറേറ്ററിലോ മറ്റ് ഫ്യൂവൽ ലൈനിലോ ഫ്യൂവൽ ഐസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർജൻസ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ദ ഫ്യൂൾ സിസ്റ്റം ക്ലീൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും ഹാംഫുൾ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും
petrol fuel fuel station de dharma pradhanamayam ini parayna anju method ilana nammal ubhayogichu varunnu onnu gravity fuel system rendu pressurized fuel system moonu auto vac fuel system naale pump fuel system anju fuel injection system aadyam paranja naale system gravity fuel system ayalum pressurized fuel system ayalum auto vac fuel system ayalum pump fuel system ayalum nammal carburetor ubhayogichu cheyna petrol fuel fuel system aanu fuel injection system nammal fuel injector ubhayogichana fuel ne inject cheyna idile namukku carburetor aavashyam illa അടുത്തതാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ ലെവൽ ദാൻ കാർബേറ്റ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ കാർബേറ്റിന്റെ മുകളിലായിട്ട് എപ്പോഴും ഫ്യൂൽ ടാങ്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഫ്യൂലിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി പവർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാർബേറ്ററിലേക്ക് ഫ്യൂൽ എത്തുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പമ്പ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബേറ്ററിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ ഫ്യൂൽ ഫ്ലോ ടു ദ കാർബേറ്റർ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്യൂൽ കാർബേറ്ററിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂലിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി പവർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫ്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എൻജിൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും സ്കൂട്ടറുകളിലും സ്റ്റേഷൻ റേഞ്ചിനുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഫീൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഫ്യൂൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് വാസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിലെ ഫ്യൂലിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എയർ പ്രഷർ വാസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ എൻജിൻ ഡ്രിവൺ പമ്പ് ഈ എയർ പ്രഷർ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ ഡ്രൈവ് അതായത് എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പമ്പ് മുഖേനയാണ് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിലെ എയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് കെറ്റ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വാല്യൂ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിലെ പ്രഷർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വാല്യൂവിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് ഉണ്ട് ഈ വാൾവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവലിൽ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലീഫ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകുകയും കുറച്ച് പ്രഷറിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എ ഹാൻഡ് പമ്പ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ഡാഷ് ബോർഡ് യൂസ് ടു പുട്ട് ദ സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ എൻജിൻ അതായത് നമുക്ക് കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രിവൻ പമ്പ് ഹാൻഡ് പ്രൈം പമ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ റിച്ച് മിക്സറിൻ്റെ കാര്യം മിക്സർ മിക്സർ റേഷ്യയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ റിച്ച് മിക്സറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് നമുക്ക് റിച്ച് മിക്സർ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ് ഉണ്ടാകും ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ് ഡാഷ് ബോർഡിലായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ കോൾഡ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് ഓട്ടോവാക് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ദി സിസ്റ്റം യൂസസ് എൻജിൻ മാനുഫോൾഡ് വാക്കം ടു ഡ്രോ ഫ്യൂൽ ഫ്രം ടാങ്ക് ടു ഓട്ടോവാക്ക് ടാങ്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ടാങ്കിന്റെ പേരാണ് ഓട്ടോവാക്ക് ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് മാനുഫോൾഡ് വാക്കം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂൽ നമ്മൾ ഓട്ടോവാക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതായത് ഇൻലെറ്റ് മാനുഫോൾഡിലെ വാക്കം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂലിനെ സക്ക് ചെയ്ത് ഓട്ടോവാക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഫ്രം വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ടു ദ കാർബേറ്ററുടെ ഗ്രാവിറ്റി അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാ ഫ്യൂലിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം കാർബേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അവേ ഫ്രം ദ എൻജിൻ അറ്റ
ഓട്ടോ വാക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് ഫ്യൂൽ എത്തുന്നത് മാനിഫോൾഡ് വാക്കും വഴിയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് മാനിഫോൾഡിലെ വാക്ക് മൂലമാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ വാക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് ഫ്യൂൽ എത്തുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി പവർ കൊണ്ട് നേരെ കാർബേറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ വാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഓട്ടോ വാക്ക് ടാങ്ക് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് എൻജിൻ മാനിഫോൾഡ് വാക്കം എൻജിൻ മാനിഫോൾഡ് വാക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഓട്ടോ വാക്ക് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാക്കും വാക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂൽ ഓട്ടോ വാക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഞാനൊരു ഓട്ടോ വാക്ക് ഫ്യൂഡ് സിസ്റ്റം അടുത്തതാണ് പമ്പ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം പമ്പ് ഫീഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ കാർബറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഉണ്ട് ഇതും നേരെ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് എയർ ഫിൽറ്ററിനും എയറും വരുന്നു ഫ്യൂൽ ടാങ്കിന് ഫ്യൂലും വരുന്നു ഇതാണ് കാർബറേറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത് നേരെ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫ്യൂൽ is fed to the carburetor under pressure by mechanically or electrically operated pump അതായത് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് ഫ്യൂൽ എത്തിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പമ്പാണ് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിന് ഫ്യൂൽ എത്തിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ടാങ്ക് ആൻഡ് ഫെഡ് ടു ദ കാർബറേറ്റർ അണ്ടർ സക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ പമ്പ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഫ്യൂൽ പമ്പാണ് ഫ്യൂൽ സക്ക് ചെയ്ത് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ പ്രഷറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ് അടുത്തതാണ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഒരു ഫ്യൂൽ റെയിലുണ്ട് ഇഞ്ചക്ടറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ റെഗുലേറ്ററുണ്ട് ഫ്യൂൽ റിട്ടേൺ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ The petrol injection system now comes to modern vehicle. So, we will see the latest vehicles in the latest vehicle. The petrol fuel injection system. The fuel is atomized by means of an injector nozzle. Here we are going to atomize an injector nozzle. Then delivered into an air stream. The injector nozzle is the air filter. The air fuel is supplied. There may be separate fuel injector are used for separate cylinders or one single is used. That is why we use one cylinder to use one cylinder. We use one cylinder to use one cylinder. We use one cylinder to use one cylinder. Let's take a look at the one dharma. We use the fuel tank, we use the fuel story, we use the filter, we use the fuel filter. We use the filter. എന്തെങ്കിലും ബ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാർമ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷറിൽ ഫ്യൂലിനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂൽ റെയിലുണ്ട് ഫ്യൂൽ റെയിലാണ് ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂലം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിൽ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഫ്യൂൽ റെയിലിൽ പ്രഷർ അധികമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ആവുകയും റിട്ടേൺ ലൈൻ വഴി തിരിച്ച് ആ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചക്ടറാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂലിനെ ഡോക്ലെസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതായത് എയർ സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണൊരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വർക്കിങ്ങും കൂടുതലായി നമുക്ക് എം ബി എഫ് ഐ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് പമ്പ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഫീൽ സിസ്റ്റം അതായത് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വെൻറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ലൈൻ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ലൈൻ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഫീൽഡ് പമ്പ് ഉണ്ട് കാർബറേറ്റർ ഉണ്ട് എയർ ക്ലീൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് പമ്പ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഫീൽ സിസ്റ്റം This system
കാർബറേറ്റർ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് പ്രധാന വഴങ്ങളാണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂവൽ പമ്പുണ്ട് കാർബറേറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂവൽ ഗേജും ഉണ്ട് ഇനി ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂവൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഗാൽവനൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് കോട്ടൺ വിത്ത് ലെഡ് ഓർ ടിൻ അലൺ അതായത് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും അതായത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം റസ്റ്റിംഗ് തുരുമ്പെടുക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലെഡിൻ്റെയോ ടിന്നിൻ്റെയോ കോട്ടിങ്ങും കൂടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിന് കൊടുക്കുന്നു തുരുമ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് വരും ഇതില്ലായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലോ ഈ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ കണ്ടുവരാം അടുത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഫുൾ പ്ലേറ്റ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഫ്യൂൽ സ്ലാഷ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ബഫുൾ പ്ലേറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഷിങ് സ്ലാഷിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലകൾ വാഹനം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അലകളുണ്ടാകും ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യാനൽ ബാഫു പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ അടുത്തതാണ് ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് വിത്ത് വെൻറ്റ് ഹോൾ അതായത് ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് വിത്ത് വെൻറ്റ് ഹോൾ അതായത് എയർ വെൻറ്റ് ഹോൾ ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും അത് എയർ വെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഉണ്ടാകും ഫ്യൂൽ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഉണ്ടാകും ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഫ്യൂൽ ഗേജിൻ്റെ ടാങ്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഗേജസിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഫ്യൂൽ ഗേജിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ ഒന്ന് ഡാഷ് യൂണിറ്റും മറ്റേത് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് യൂണിറ്റും അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഗേജിൻ്റെ ടാങ്ക് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദ പെട്രോൾ ഫിൽറ്റർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ എൻജിൻ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് എനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂൽ ദ പെട്രോൾ ഫിൽറ്റർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ എൻജിൻ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് എനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂൽ അതായത് ഫ്യൂലിൽ നിന്ന് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിൽറ്റേഡ് ഫ്യൂവൽസ് ദസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് ലൈഫ് അതായത് നമ്മളെ ഫ്യൂലിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടുന്നു അതുപോലെ പെർഫോമൻസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദ ഫ്യൂവൽ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ എൻജിൻ അതായത് എൻജിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്യൂലിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ധർമ്മം ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻ്റ് ആൻഡ് എ കവർ അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനൊരു കവറും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ദ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പ് അതായത് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെയും ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെയാണ് കാർബറേറ്റർ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കാർബറേറ്റർ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെയും ഫ്യൂൽ ഫീഡ് പമ്പിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിനോട് കൂടിയായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ പമ്പിനോട് കൂടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് In an electronic fuel injection system, the petrol filter must wear a pressure of 6 bar.
ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽ പമ്പുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഇനി കാർബുലേറ്റർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് രണ്ട് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് അതായത് കാർബുലേറ്റർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്യൂവൽ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് രണ്ട് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂവൽ ഇൻസ്ട്രൻ സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂവൽ പമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ മെനി മോഡേൺ കാസ് ദ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂവൽ ഇൻജിക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂവൽ പമ്പുകളാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലായിരിക്കും ദ പമ്പ് ക്രിയേറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഫ്യൂവൽ ലൈൻസ് പുഷിങ് ദ ഗ്യാസലിൻ ടു ദ ഫ്യൂവൽ ഫൈൻ അതായത് ഈ പമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ലൈനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂവൽ പമ്പുകളായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല പുഷിങ് ദ ഗ്യാസോലിൻ ടു ദ ഫ്യൂവൽ ട്രെയിൻ അതായത് ഗ്യാസോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പെട്രോളിന് ഫ്യൂവൽ ട്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഫ്യൂവൽ പമ്പാണ് അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ദിസ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് എക്സെൻട്രിക് ഓൺ ദ എഞ്ചിൻ ക്യാമ്പാ എഞ്ചിൻ ക്യാമ്പാക്കിലുള്ള ഒരു എക്സെൻട്രിക് വീൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ദ ദിസ് ഈസ് എ ഡയഫ്രം ടൈപ്പ് ഓഫ് പമ്പ് അതായത് ഇതൊരു ഡയഫ്രം ടൈപ്പ് പമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ട് ഈ ഡയഫ്രം ആണ് ഫ്യൂവലിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ദ ഡയഫ്രം യൂസ്ഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഹൈ ഗ്രേഡ് കോട്ടൺ ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ അതായത് ഈ ഡയഫ്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോട്ടണും സിന്തറ്റിക് റബ്ബറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പെട്രോൾ ഒരു കെമിക്കലാണ് ഈ കെമിക്കൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയഫ്രത്തിനെ ഡാമേജ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് കോട്ടണും സിന്തറ്റിക് റബ്ബറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ വാൾസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ബീങ് ലൈറ്റർ ആൻഡ് കീപ്സ് ദ ഇനേഷ്യ സ്ട്രെസ് മിനിമം അതായത് ഇന്ന് വാൾവുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റും ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേഷ്യ സ്ട്രെസ് മിനിമത്തിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗത്തിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ്സ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ പമ്പ്സ് ആർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ അതായത് ഈ പമ്പുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പമ്പ് ക്യാൻ ബി മൗണ്ടഡ് അറ്റ് എനി കൺവീനിയൻറ് പൊസിഷൻ അതായത് ഏത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനുകൾ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എഞ്ചിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റുള്ള എക്സെൻട്രിക് വീൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡയഫ്രോൺ ടൈപ്പ് രണ്ട് ബെലോസ് ടൈപ്പ് മൂന്ന് ഇമ്പല്ല ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഇമ്പല്ല ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ് അടുത്തതാണ് പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് കാർബൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ അറ്റോമൈസസ് ആൻഡ് വാപ്രൈസ് ദ ഫ്യൂൽ അതായത് ഫ്യൂലിനെ അറ്റോമൈസ് ചെയ്യാനും വാപ്രൈസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് കാർബുലേറ്റർ മിക്സസ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് എയർ ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഫ്യൂലിനെ എയറിനെ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാർബുലേറ്റർ ആണ് കൺട്രോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കൺട്
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബേറ്ററിൽ അപ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബേറ്ററാണ് അടുത്താണ് ഡൗൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബേറ്റർ ഡൗൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബേറ്ററിലേക്ക് എയർ എത്തുന്നത് കാർബേറ്ററിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുനിന്നായിരിക്കും ഇത് സാധാരണ കോമൺ ആയി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കാർബേറ്ററാണ് അടുത്തതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബേറ്റർ അതായത് ടൂ വീലറിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം കാർബേറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് എയർ നമുക്ക് കാർബേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർബേറ്റർ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാർബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ വർക്കിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോക്ക് കാർബേറ്റർ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വാക്കം കാർബേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബാരൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സിംഗിൾ ബാരൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡുവൽ ബാരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബാരൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാർബേറ്ററിനെ കുറിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനിയുള്ളത് ഫ്യൂൽ ഗേജ് ആണ് ഫ്യൂൽ ഗേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവ